দারুণ এক সাফল্য পেয়েছে বাংলার মেয়েরা সাপন ঊর্ধ্ব উনিশ চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের মেয়েরা সাগরিকা হয়েছে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় একই সঙ্গে সর্বোচ্চ গোল স্কোরার সাফল্যের ওপিঠেই থাকে অন্ধকার সাফল্য উদযাপনও করতে পারে না বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন নেই মাইকিং ব্যবস্থা মুখেই অর্থাৎ খালি গলাতেই চিৎকার করে করে নাম ঘোষণা করা হচ্ছে মেডেল দেয়া হচ্ছে ট্রফি দেয়া হচ্ছে একেবারে জগা খিচুড়ি যাকে বলে সাংবাদিকদের জন্য বসার কোনো ব্যবস্থা তো নেই এত বড় একটি সাফল্য এসেছে যাদের হাত ধরে সবাই যেন সাদা মাটা আসলে বাফুফে জানি না সাফল্য কিভাবে রাঙাতে সাফল্যের জন্য ক্ষুধা আছে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেই
এখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন জনাব জাকির হোসেন চৌধুরী সদস্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন জনাব মোহাম্মদ বন ইসলাম নুহ সদস্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন সদস্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন জনাব মোহাম্মদ মন্তুর রহমান মিরাজ সদস্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন জনাব ইমরান হোসেন তুষার সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এছাড়া আমাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ অতিথি হিসেবে ছিলেন তারপর সাধারণ সম্পাদক জনাব আনোয়ার হরফ হেলাল সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এদিকে তাকান একটু ভাইজান ক্যামেরা ক্যামেরা ভাই সবাই পিছাইতে হবে দেওয়া হবে সব দেওয়া হবে মিন্টু ভাই মিন্টু ভাই হাসি দাও না তোমরা এক দুই তিন লাভ দৌড়ি এক দুই তিন লাভ ওদিকে থাকায় বলো বলো যে অত্যন্ত আনন্দিত নাকি অনেক ভালো লাগতেছে যে আমি ট্রফি পাইছি এত এতদিন পর পাইছি বা আগেই পাইতাম অনেক ভালো লাগতেছে আমার যে আমি ট্রফি পাইছি আমি তো জানতাম না যে আমি সেরা প্লেয়ার বা সর্বোচ্চ গোলদাতা ট্রফি পাবো আজকে আজকে শুনছি অনেক ভালো লাগতেছে আমি 
ভালো করলে সামনে আরো ভালো কিছু করব ভালো যদি না করতে পারি তো পারব না ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু করব আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে এটাই হাল ছাড়লে হবে না আমাকে আরো হাল ধরে রাখতে হবে যেন আমি বড় কিছু করতে পারি আচ্ছা বাংলাদেশ আপনাকে বলা হচ্ছে যে নেক্সট সাবিন আপনি স্কোরিং অ্যাবিলিটি ভালো আপনি স্পিডও ভালো আপনি কি নিজেকে সাবিনা জায়গা রিপ্লেস করতে পারবেন কি আপনি কি মনে হচ্ছে যে আপনি সেটা তো বলতে পারবো না কিন্তু ভালো পারফরমেন্স করতে করলে অবশ্যই সাবিনাপুর জায়গা তো যাইতে পারবো না কিন্তু চেষ্টা করতে হবে যাওয়ার জন্য কেন যাইতে পারবো আপু আপুর খেলা আর আমার খেলা তো এক না তারপর আপু অনেক সিনিয়র ওনার ওনার বুদ্ধি জ্ঞান আলাদা আমার বুদ্ধি জ্ঞান আলাদা তো আপু যে জায়গায় গেছে আমার যাইতে তো অনেক পরিশ্রম করতে হবে তো ওইগুলো পরিশ্রম করলে ইনশাল্লাহ আমি একদিন না একদিন যাইতে পারবো খেলার আগে সাগরিকাটা কেউ চিনত না খেলার পরে সাগরিকাটি চিনে এটাই ডেভেলপ হয়েছে আপনার পরবর্তী লক্ষ্য কোথায় যেতে চান কোথায় বড় সিনিয়রদের দলে দেখতে চাই যে ভালো খেললে যেন সিনিয়রদের দলে আমি থাকতে পারি সিনিয়র দলে আপনার জায়গায় কারা কারা খেলে ওই নামগুলি কি বলবেন আমার জায়গায় হচ্ছে তোর আপু আছে সাবিনা আপু আছে শ্যাম্পু আপু আছে শামসুনা জুনিয়র আছে এগুলোই আছে তো ওই জায়গায় যাওয়ার জন্য মানে কঠিন মনে হয় কি অবশ্যই কঠিন আপুর খেলা আর আমার খেলা কি সমান নাকি আপু ওরা সিনিয়র আর আমি জুনিয়র আর কি অনেক চেষ্টা করতে হবে অনেক পরিশ্রম করতে হবে লাস্টেরটাই ভালো লাগছে দেয়নি তো আমার টিমমেটরা সবাই বলতেছিল ওদের কেন ট্রফি দিছে তো এটা নিয়ে খুব আক্ষেপ ছিল ওদের যে ওদের ট্রফিটা কেন দিল বলছিল দুই টিমরা একসাথেই দিয়ে দিবে কিন্তু আমি সবাইটা বলছি ট্রফিটা তো মেন না আমরা জিতছি এটাতেই অনেক আমাদের আর আমাদের নামের পাশে তো চ্যাম্পিয়নটা লেখা আছে এটাই অনেক ট্রফি যেদিন দিক দিক সমস্যা নাই হাত মিলালো তারপরে বললো গুড লাক তেমন কিছু বলে নাই রেফ্রি বা আমার ম্যানেজারের সাথেও না ম্যানেজারের সাথেও কথা বলে নাই অনেকেই বলতেছে যে ম্যানেজার কোচে মাঠে থাকা সত্ত্বেও কেন টস করা হলো তো ম্যানেজারও জানে না কোচও জানে না আমিও জানি না আচ্ছা হচ্ছে যে আপনার টিমে একদম সাগরিকের মতো প্লেয়ার আছে যে সব নেপালের সাথে সে উইন করে জিতাইছে তারপর আপনার ফাইনালে ইন্ডিয়ার সাথে একদম মনে মনে যে হারার অবস্থা এসেছে সেখান থেকে সে গোল করছে সাগরিকাকে আপনি এজ এ ক্যাপ্টেন হিসেবে কীভাবে মূল্যায়ন করবে ওর প্রতি আমার বেশি বিশ্বাস ছিল যে হচ্ছে আমাদের মেন স্ট্রাইকারও তো ওর ফিনিশিং তারপরে ওর প্র্যাকটিস দেখে আমার ওর প্রতি এত বিশ্বাস ছিল যে ও ভালো করবে আমার থাকতে হবে আর আমার কনসেন্ট্রেশন অনলি ইন কোচিং এবং টু ডেভেলপ প্লেয়ার্স প্লেয়ারদের আরও ভালো করা যায় কি না যেটা ওদের সাথে কথা বলি ওই চেষ্টাটাই আছে আর কি আমার পার্সোনাল এখানে অন্য কোনো ব্যাপার নাই যে কনসেন্ট্রেশনের ব্যাপার মেইন হচ্ছে টু ডেভেলপ প্লেয়ার্স অ্যান্ড এডুকেট প্লেয়ার্স অ্যান্ড ইম্প্রুভ দেয়ার পারফরমেন্স আর দেশের জন্য আমি মানে অত সফল কোচ না আমার অত চ্যাম্পিয়নশিপ নাই সাফল্যটাকে কীভাবে দেখেন মানে এই সাফল্যটা তো হচ্ছে দেশের সাফল্য এটা হচ্ছে সবার আগে সবচেয়ে বড় বোঝাটা ছিল আমার উপর সেটা হচ্ছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন গতবারের চ্যাম্পিয়ন সো এটা রিটেইন করাটা ছিল চ্যালেঞ্জ বাট আমি এখানে মেয়েরা যা করেছে এটাতে আমার পার্ট খুব কম মেয়েরা এখানে বছর পর বছর বরং আমি বলবো যে আমাদের প্রেসিডেন্ট কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং কিরণ আপা উমেন্স কমিটির চেয়ারম্যান ওনারা যেই ফ্যাসিলিটিসটা দিয়েছে ইন টার্মস অফ ট্রেনিং মেয়েদের বছর পর বছর ওরা একসাথে কাজ করছে এটা কিন্তু অনেক ফেডারেশন দিতে পারে না এবং অনেক টিমের নাই মেয়েদের তো ওই হিসাবে আমি বলবো যে ওরা দেওয়ার প্রিপেয়ার্ড আমার জাস্ট হচ্ছে যে আমার হাত ধরে হয়তো চ্যাম্পিয়ন হওয়া 
বা আমি টিমের সাথে এখন কাজ করছি এই জন্য হওয়া বাট ফুল ক্রেডিট গোস টু দেম এবং আমি ম্যানেজার কথা বলবো লিটু অনন্যা মিরনা ত্রিশ তৃষ্ণা চাকমা যারা কাজ করছে লিপা ফিজিও এরা অনেক দিন ধর পরিশ্রম করছে এরা জানে যে টিমের মেয়েদের মেন তো মেয়েদের নিয়ে কাজ করাটার মধ্যে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে যে কিছুটা সেন্সিটিভ ওদের সাথে কমিউনিকেশনের স্কিলটা আপনার ওইভাবে রাখতে হবে তো ওদের কাছ থেকে আমি শিখেছি যে কীভাবে মেয়েদের সাথে ডিল করতে হবে ওইটা একটা বড় ব্যাপার মাঠের ট্রেনিং সব না মেইন হচ্ছে যে ওভারঅল প্যাকেজটা যে একটা টিম স্মুথলি কেমিস্ট্রি বজায় রেখে রান করা ওইটা ওদের হেল্প ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না